मध्य प्रथम दिखाई शुरू कर माल्टिकोर स्क्रीन सरकम सिंगल कोर्ट थे के मल्टी कोर्ट प्रोसेस है क्यों है आश्लो क्या नो आश्लो ये हिस्ट्री तो आपने के लिखता है वे छह साथ है मल्टी कोर आर्किटेक्चर के शुभिदा गुलो की की बेनिफिट फ्रॉम मल्टी कोर आर्किटेक्चर मल्टी कोर आर्किटेक्चर हर कारण है आम्रा की की शुभिदा गुलो पाची बेनिफिट गुलो पाची छह गुलो मेंशन क उल्लेख करते फर्म कर The arithmetic operation on the large array of integers or floating point number. तब अने एक ए प्रोसेसिंग है जब और जब हम लोग ले arithmetic operation बुलोनी है काज कोरी तब अने last level जो कौन कौन एक ए arithmetic operation हो रहा है इसे टाइम चीजें होते पड़े float होते पड़े तो वो इधर क्या हम लोग बोलते हैं vector processing जब हम धारण हम लोग जो दी लिखी जाए int a int a 
তার মানে আমরা জানি যে এটা হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করতেছে একটা ভ্যারিয়েবল এ যার একটাই ভ্যালু কিন্তু যদি আমরা লিখি যে আই এন টি এ এন তার মানে কি হচ্ছে এ কিন্তু তখন একটা অ্যারে হয়ে যাচ্ছে এবং এই অ্যারেটা একটা লার্জ সাইজ যেটা নিয়ে কাজ করছে যেটা আনন হতে পারে নন হতে পারে এন লিখা মানে আনন এখন যদি আমি এখানে হান্ড্রেড লিখি তার মানে হচ্ছে একশোটা বেজার নিয়ে কাজ করবে তো এরকম লার্জ অ্যামাউন্ট নিয়ে যখন কাজ করে তখন সেই আরিথমেটিকটাকে আমরা বলবো যে ভেক্টর প্রসেসিং তারপরে অ্যারে হচ্ছে একটা সেখানকার যে ইলিমেন্ট গুলো আছে এই অপারেটস এর যে ইলিমেন্ট গুলো আছে সেগুলো 
অ্যারের প্যারালাল হিসেবে কাজ করে আচ্ছা ভেক্টর প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড দা ওভারহেড ওভারহেডটাকে অ্যাভয়েড করা যায় ওভারহেড কি এখন ওভারহেড হচ্ছে আননেসেসারি ডেটা যদি চলে আসে তো যে কাজটা আপনার না করলে হবে সেই কাজটা করতে হচ্ছে তখন আপনার কাছে কি হয় একটা প্রেসার ফিল হয় এই প্রেসারটাই হচ্ছে এখানে ওভারহেড তো ভেক্টর প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে আমরা ওভারহেডটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি কিভাবে অফ দ্য লুপ কন্ট্রোল ম্যাকানিজম लुप यूज लाइन लिखले ही लिखते हैं क्या कर शुदुम्रेटर इंडिपेन्डेंट क्या करते प्रत्येकेंट আগে এ আই এলিমেন্ট থেকে ফেচ করলাম তারপরে বি আই এলিমেন্ট থেকে দেন দুটোকে অ্যাড করলাম তারপরে রেজাল্ট থেকে স্টোর করলাম সি আই এর ভিতরে এবং ইনক্রিমেন্ট করছি আই এর ভ্যালুটা টিল 10 টু 10 টা তার মানে 1 থেকে শুরু করে 10 পর্যন্ত এটা জেনারেল প্রসেসিং কিন্তু ভেক্টর প্রসেসিং এ কি বলতে যে ডি ইন ইনস্ট্রাকশন এন্ড ডিকট ফেচ দা অল 10 এলিমেন্টস অফ এ একসাথে 10 টা এলিমেন্ট নিচ্ছি এখানে स्टोर
একই ও যে কাজটা করছে এও সেই কাজটাই করছে শুধুমাত্র এখানে আই আই করে এক এক করে বাড়িয়ে আমরা দশটা ভ্যালু এন করে নিচ্ছি আর এখানে একই সাথে দশটা ভ্যালু এন করে নিচ্ছি माल्टिपल डेटा इन जस्ट वन इन्स्ट्रक्शन जेखने की ना मल्टीपल डेटा अपारेटिंग क्योंकि एक इन्स्ट्रक्शन मध्यम मैं अपनी जो सकाल बेला उठे बोलें सपोज आपने बोलें बिरियानी रान्ना करो माल्टिपल Now the data for vector instruction are stored in vector registers. I can tell you that after the single instruction multiple data, that means there are many kinds of data. That means each vector data is stored in a vector register. Okay. That part I will tell you that each vector register is capable of sorting several data elements at a time. That means each 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 each
course type instruction chapter pothom ta hocche vector to vector vector to scholar tar pore bolche vector uh, vector multiplies vector equal to vector hobe that vector multiplies uh, ki bole scalar eta vector hobe tale ei char dhoroner vector instruction hote pare এবার আমরা দেখি যে ভেক্টর প্রসেসরের ক্লাসিফিকেশন কি কি ক্লাস ভেক্টর প্রসেসরের ক্লাসিফিকেশন বলতে দুই ধরনের একটা হচ্ছে মেমরি টু মেমরি আর্কিটেকচার আর হচ্ছে রেজিস্টার টু রেজিস্টার আর্কিটেকচার মেমরি টু মেমরি কি বোঝা যাচ্ছে যে কোনো একটা অপারেশন যেটা মেমরির সাথে মেমরি অপারেট হবে এই যে এখানে দেখেন যে ইন মেমরি টু মেমরি আর্কিটেকচার সোর্স অপারেন্স ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড ফাইনাল রেজাল্ট আর রিট্রাইভড রিড ডিরেক্টলি ফ্রম দ্য মেইন মেমোরি তাহলে যে যে অপারেশনটা আমরা মেমোরি টু মেমোরি বলতেছি সেখানে কি হলো ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড ফাইনাল রেজাল্টটা রিট্রাইভ করা হবে সরাসরি মেইন মেমোরি থেকে ঠিক আছে তার মানে এই আর্কিটেকচারের সোর্স অপারেন্ট যারা যারা সোর্স যারা ইন্টারমিডিয়েট মধ্যবর্তী হয়ে কাজ করতেছে এবং আমরা ফাইনালি যেগুলো পাচ্ছি প্রত্যেকটা ভ্যালুকে ডিরেক্টলি মেইন মেমোরি থেকে পাওয়া যাবে ফর মেমোরি টু মেমোরি ভেক্টর ইনস্ট্রাকশন দ্য ইনফরমেশন অব দ্য বেস্ট অ্যাড্রেস দ্য অফসেট দ্য ইনক্রিমেন্ট অ্যান্ড দ্য ভেক্টর লেন্থ মাস্ট বি স্পেসিফাইড ইন অর্ডার টু অ্যানাবল স্ট্রিম অফ ডেটা ট্রান্সফার বিটুইন দ্য মেইন মেমোরি অ্যান্ড পাইপলাইনস পাইপলাইনস কি আমরা কোনো একটা ক্লাসে পাইপলাইন পড়ে এসছিলাম এখন সেই ক্লাসে তোমরা ছিলা কিনা আমি জানি না যদি না থেকে থাকো তাহলে ওই ক্লাসটা করে আসবো পাইপলাইন আর্কিটেকচারের যে ক্লাসটা আছে সেটা নিজেরা দেখে নেবা ঠিক আছে ওকে এরপরে আর একটা ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে রেজিস্টার টু রেজিস্টার তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে রেজিস্টার টু রেজিস্টার আর্কিটেকচারের অপারেন্ট রেজাল্ট এগুলো ডিরেক্টলি কি হবে রিট্রাইভ হবে ফ্রম মেইন মেমোরি থ্রু দ্য ইউজ অফ লার্জ নাম্বার অফ ভেক্টর রেজিস্টার ওর স্কলার রেজিস্টার ওখানে সরাসরি মেইন মেমোরি থেকে মেইন মেমোরিতে হচ্ছিলো আর এখানে মেইন মেমোরি থেকে রেজিস্টারে পারফর্ম করছে সেটা ভেক্টর রেজিস্টার হতে পারে অথবা স্কলার রেজিস্টারও হতে পারে আচ্ছা এখানে যদি একটা অপারেশন রেজিস্টার টু রেজিস্টার হয় সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে রেজিস্টার টু রেজিস্টার আর্কিটেকচার আর হ্যাজ লিমিটেড সাইজ কেন লিমিটেড সাইজ কারণ আমরা জানি যে একটা রেজিস্টার হয় থার্টি টু বিট হয় না হয় সিক্সটি ফোর বিট হয় তার মানে রেজিস্টারের সাইজটা লিমিটেড থাকতেছে কিন্তু মেমোরির ক্ষেত্রে ওই সমস্যাটা নেই আচ্ছা আর রেজিস্টারের ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যারটা কস্টলি হবে রেজিস্টারের দাম বেশি যার কারণে কিন্তু সিক্সটি ফোর বিট হয় না হলে তো গিগা হয়ে যায় আমরা যেটা বুঝি যে একই সাথে প্যারালালি যখন কোন ওয়ার্ক হয় তো ভেক্টর প্রসেসিং এর প্রথমে আমরা বলে আসছি যে প্যারালাল ওয়ার্ক হতে হবে প্যারালাল ওয়ার্কটা হয় পাইপলাইন আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে একটা ব্লক ডায়গ্রাম দেওয়া হয়েছে দেখেন যে হাই স্পিড মেইন মেমোরি থেকে ইনস্ট্রাকশন যাচ্ছে হচ্ছে আইপিউতে এবং ভেক্টর অ্যাক্সেস কন্ট্রোলে যাচ্ছে তারপর এখান থেকে ভেক্টরে যে আবার ওখান থেকে যাচ্ছে স্কলার রেজিস্টার ম্যাম ভেক্টর কিংবা স্কলার যাই হোক না কেন সেগুলো থেকে সরাসরি চলে যাচ্ছে পাইপলাইনে এটা ব্লক হয়ে গেল ওকে ভেক্টর ইনস্ট্রাকশন টাইপস ইনস্ট্রাকশন কত ধরনের হবে ওটা আমরা এর আগে দেখেছিলাম ভেক্টর প্রসেসে প্রসেসের ক্লাসিফিকেশন এখন আমরা দেখতেছি ইনস্ট্রাকশনের টাইপ
vector uh, integer instruction. Prothim also vector integer instruction. That we have both had. This includes vector arithmetic, compare, logical, rotate, and shape instructions. Vector in uh, integer data, it are more the key include that this vector arithmetic, compare, logical, rotate, and shape. instructions to operate on byte half word and word vector elements byte man amra jani je akta bide kaaj kore half word mane je byte word hocche 16 bit vector element e gulo diye kaaj kore ara ar er pore bolche vector floating point instructions ta mane age ta integer chilo eta kintu float that means this includes floating point arithmetic Floating, uh, uh, integer arithmetic the floating point arithmetic. Multiple, add, rounding, conversation, comparing, system, eglo, che, a vector floating point instruction. Vector load and store instruction. Tell load kora, kunaka value assign kora. Masi value take temporary rakha, ek as a load. Store custom instruction of the Mahabe. It's her instruction arche, permutation and formatting instructions. Permutation key on the Jani J. Organized Kora, Dutava Tinta materials with Potomish Hajano J. Hidacha permutation. The processor control instruction. It was a memory control instruction. Yes, sir. I can a note the ADHS. Most of, most of the vector instructions are pipeline as vector instructions perform the same operation on the different data set rapidly. Now that pipelining has stirred up delay, so longer vectors would perform better here. Acha. Tale pipeline ta bushte hi parche. Anje vector niye kaj korte kile pipeline ta lagbe. So pipeline ta ki na jana na kile bolam jekta hoy. Ek amna class kora chhi. She khante ki apna hoy class ta dekh. Can even one cluster chilo, one with Tamadihi, Shamoboto feet to Iki chilo. Ajay pipelining to chilo four to Iki. तो खान में जिधर पोलम वेक्टर प्रोसेसिंग ये तो चिलाऊं मदे गातु शब्द है क्लास एक बार हमरा जो दिको ना क्वेश्चन था के डाले पड़े खालन ना था क्ले हमने एवी के क्लास से चोर जब हो अंदर जो तो क्यों कोई रेस्पॉन्स कोट है ना तो ये दौरे नहीं ची कोई प्रॉब्लम नहीं सेवेन टू एक के चाहिए हम लोग सेवेन टू एक नहीं हम 
আমাদের পড়ালেখা ছিল স্কলার প্রসেসর ওটা আমরা ভেক্টর প্রসেসর দেখেছি এটা হচ্ছে স্কলার প্রসেসর তো এখানে হচ্ছে স্পেস অপ্রসেসর প্রসেসর ডিজাইনটা কি রকম সেটা দেখানো হয়েছে বেস স্কলার প্রসেসর এটা এক ধরনের স্কলার প্রসেসর যেটা নাম হচ্ছে বেস বেস স্কলার কম্পিউটার আর্কিটেকচার গঠনটা দেয়া হয়েছে এখানে দেখে নেবেন
আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা তো এটা কি পড়েছেন এই যে এই উইকটা না ম্যাম এটা পড়িনি আচ্ছা এখানে হচ্ছে আপনাদের বিভিন্ন ধরনের স্কেলার প্রসেসর ডি স্কেলার প্রসেসর বেশ কিছু টাইপ আছে সেগুলো এখানে দেখানো হয়েছে তো প্রথম দিকে কিছু জাস্ট ফিগার এখানে তেমন কিছু নাই এটা আরেকটা সো এখানে দেখেন আমরা একটা আর্কিটেকচার পড়ে আসছিলাম আর আই এস সি সি আই এস সি মনে আছে মনে না থাকলে বলতে পারেন बला তো সেখানে কি বলল আরআইএসসি এন্ড সিআইএসসি স্কলার প্রসেসর শুড পারফর্ম এবাউট দ্য সেম ইফ দে রান উইথ দ্য সেম ক্লক রেট যদি ক্লক রেটটা সেম থাকে তাহলে আরআইএসসি এবং সিআইএসসি স্কলার প্রসেসরটা একই রকম পারফর্ম করবে এন্ড উইথ ইকুয়াল প্রোগ্রাম লেন্থ তার মানে হচ্ছে ক্লক রেট সেম থাকলে এবং প্রোগ্রামের লেন্থটা সেম থাকলে ওরা একই ধরনের পারফর্ম করবে Without a high clock rate, a low CPI and good completion support, neither CISC nor RISC can perform well as designed. So, if the clock rate is high, then the CPI is the clock cycle per instruction. If it is low, then the RISC is the color processor. प्रसेसर पाइपलैन अच्छा, the main pipeline could execute as arbitrary Pentium instruction, and the V pipeline could execute only simple integer instruction. ताले ये जो दो ता pipeline आ चाहे U एवं V, ताले U ता काज करे हो चाहे Pentium instruction में, और V ता काज करे basic instruction बोले। इतने instructions in a pair were not simple enough or incompatible only the first one was executed so jodi erokom hoy je je instruction gulo ache seta ekta pair ebong seta simple enough shei khetre shudhumatro uporer pipeline tei kaj korbe u pipeline tei kaj korbe v er dorkar nei the second one was the held and paired with the instructions following it shei khetre ditiyo ta फेज करा 
তারপরে হচ্ছে অপারেন্ট ফেজ দেন ধরেন ইনস্ট্রাকশন পাইছেন যে এ আর বি তাহলে অপারেন্ট হচ্ছে প্লাস এ প্লাস বি তাহলে এই অপারেন্টটাকে ফেজ করে দেন এস ফোর এর মধ্যে যত ধরনের অ্যাক্টিভিটিস হয় অ্যারিথমেটিক বা লজিক অপারেশন তারপরে হচ্ছে লোড করা স্টোর করা ফ্লটিং পয়েন্ট নিয়ে কাজ করা মানে এনি কাইন্ড অফ প্রসেস মানে প্রসেসিং ওয়ার্ড যেটা সেটা এস ফোর এ হচ্ছে এবং ফাইনালি এস ফাইভ এ কি হচ্ছে রাইট ব্যাক হলো মানে আপনার রেজাল্টটা আপনি পেয়ে গেলেন মধ্যে কাজ করে তার মধ্যে এস ফোর যে ফাংশনটা most of the functional unit in SS is four take longer than one clock cycle to execute একসাথে হচ্ছে যার কারণে বলতেছে যে কি সেখানে একটার বেশি ক্লক সাইকেল লাগছে না অবশ্যই যেহেতু এখানে একাধিক কাজ হচ্ছে এখানে টাইম বেশি লাগবে আচ্ছা সুপার স্কলার প্রসেসারে আরো কিছু কথা হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে যে সুপার স্কোয়ার প্রসেসরটা মাল্টিপল ইনস্ট্রাকশন পাইপলাইন দরকার হয়
আমার সুপারভাইজার কল প্রসেসর ডিজাইন করা হয়েছে ইনস্ট্রাকশন লেভেল প্যারালিজম এর মাধ্যমে যেখানে কিনা না এক্সিকিউট ইন প্যারালাল উইদাউট কোচিং এ ওয়েট স্টেট কোন ধরনের ওয়েটিং স্টেট নাই যেহেতু একসাথে একাধিক কাজ করে ফেলতেছে ওকে আচ্ছা সুপার স্কলার প্রসেস ইজ লিমিটেড টু টু অর থ্রি প্র্যাকটিসেস এখানে দেখো যে ফেস ইনস্ট্রাকশন এফ আই তারপর ডি আই মানে ডিকোড ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট অ্যান্ড ট্রাইড ব্যাক এই চারটা লেভেলে কাজ করতেছে এখানে দেখো এক দুই তিন চার প্রত্যেকটা ওয়ার্ক চারটা লেভেলে কাজ করতেছে কিন্তু একই সাথে এক দুই তিন তিনটা করে লেভেলে ওয়ার্ক স্টার্ট হচ্ছে যার কারণে এটা একসাথে প্যারালাল ওয়ার্ক করতে পারছে যেহেতু এখানে একাধিক এলও আছে সো সুপার স্কলারটা ফার্স্ট হয় এখানে যা সুপার স্কলার একটা ফিগার আউট দেখানো হয়েছে এছাড়া আছে হচ্ছে আইবিএম এটা এক ধরনের প্রসেসর আইবিএম প্রসেসর যেটা নাইনটিন এই সিস্টেমটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছে দেন আর থ্রি প্যারালাল ফাংশনস ইউনিট আমরা সুপার স্কলারে দেখলাম চারটা প্যারালাল ফাংশনাল ইউনিট আছে আর এখানে দেখছি তিনটা প্যারালাল ফাংশনাল ইউনিট আছে আচ্ছা দ্য ব্রাঞ্চ প্রসেসর ক্যান অ্যারেঞ্জ দ্য এডুকেশন অফ আপ টু ফাইভ আই টি এস নো ইনস্ট্রাকশন পার সাইকেল আচ্ছা ইট ইস হার্ড ওয়ার্ড হার্ড ওয়ার্ড দ্যান মাইক্রো প্রোগ্রাম কন্ট্রোল ইউনিট ওকে এখানে কিছু কথাবার্তা বলছে জাস্ট আইবিএম প্রসেসর সম্পর্কে এটা একটু দেখে নিয়ে এরপরে আইবিএম আইবিএম এখানে আবার হচ্ছে কি ভিএল আইডাব্লিউ এটা আর একটা ভিএল আইডাব্লিউ আর্কিটেকচার ভিএল আই ডাব্লিউ আচ্ছা আমরা ছিলাম হচ্ছে আইবিএম ওকে ভিএল আইডাব্লিউ আর্কিটেকচারটা কি ভেরি লং ইনস্ট্রাকশন ওয়ার্ড ভেরি লং ইনস্ট্রাকশন ওয়ার্ড আর্কিটেকচার যেটা কিনা জেনারেলাইজড ফর্ম টু কনসেপ্ট দুটো কনসেপ্ট নিয়ে জেনারেলাইজ হয়েছে কি কি হরিজেন্টাল মাইক্রো কোডিং অ্যান্ড সুপার স্কলার প্রসেসিং হরিজেন্টাল মাইক্রো প্রসেসিং অ্যান্ড সুপার স্কলার প্রসেসিং এই দুটো কনসেপ্ট নিয়ে ভি ভি এল আই ডাব্লিউ আর্কিটেকচারটা ডিজাইন করা হয়েছে সাধারণত এই আর্কিটেকচারটাতে কি কি আছে ইনস্ট্রাকশন ওয়ার্ডস হান্ড্রেড অফ বিস অ্যান্ড ল্যান্ড যেখানে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন ওয়ার্ডটার লেন্থ হবে হান্ড্রেড বিট তার মানে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড সমান একশো বিট মাল্টিপল ফাংশন ইউনিট একাধিক ফাংশন ইউনিট থাকে অ্যান্ড কমন লার্জ রেজিস্টার ফাইল শেয়ার বাই অল ফাংশন ইউনিট আবার একটা রেজিস্টার ফাইল আছে যেটা কিনা সবার সাথে শেয়ার করা হয় এটা হচ্ছে ভি এল আই ডাব্লিউ আর্কিটেকচারের গঠনগত কিছু বর্ণনা এখন এখানে এসে বলছে ভি এল আই ডাব্লিউ অ্যান্ড সুপার স্কলার প্রসেসর এই দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করেছে হ্যাঁ তিনটা ডিফারেন্স আছে এই দুইটার মধ্যে ভি এল আই ডাব্লিউ এবং সুপার স্কলার প্রসেসরের মধ্যে তিনটা ডিফারেন্স আছে সেই তিনটা ডিফারেন্স কি সেটা এখানে বলা হয়েছে এরপরে ভি এল আই ডাব্লিউ টা কেন ভালো সেটা বলা হয়েছে এখানে তো এখন আপনাদের এই উইকের যে ফোরাম ডিসকাস দেওয়া আছে সেখানে আপনাকে বলছে যে সুপার স্কলার প্রসেসর অ্যান্ড ভি এল আই ডাব্লিউ প্রসেসরের মধ্যে কোনটা বেটার হুইস প্রসেসর ইজ বেটার এক্সপ্লেন ইউর আনসার ইন ইউর ওনার্স কোনটা বেটার এবং কেন সেটা আপনাকে আপনার নিজের মাধ্যমে বর্ণনা করতে বলা হয়েছে তো এটা এখানে যদি লাস্ট এই দুটো জিনিস পড়েন তাহলেও পেয়ে যাবেন আর যদি ডিটেলস পড়তে চান তাহলে তো গুগল করে পড়তে হবে এই ছিল আজকে উইকে পড়া লেখা তো আপনাদের কি ল্যাব আছে আচ্ছা ম্যাম আমি আমার থিওরি ক্লাসের ইয়া ফার্স্টের দুইটা উইক আর কি মিস গেছে ওইটা কি দেওয়া যাবে जयन कर क्लास जॉन करार्ज धन्यवाद भलो थकबें
Assalamualaikum. Assalamualaikum.